Nous voilà au mois de mai 1940. La guerre fait rage. L'inconcevable se produit. Les troupes allemandes enfoncent les lignes françaises. La déroute est totale. Bientôt, la France est occupée par l'Allemagne nazie d'Hitler. Cette étrange défaite va traumatiser tout le secteur commercial de l'Hexagone. Le vin n'échappe pas aux visées nazies. Ces derniers considèrent alors le commerce du vin comme stratégique. Il faut tout faire pour maintenir le moral des troupes allemandes et donc leur envoyer du bon vin français qui dorénavant leur appartient. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. En 1940, le secteur du vin occupe près de 7 millions d'habitants. C'est vous dire l'importance économique. Bientôt, ce seront des dizaines de millions de bouteilles qui seront saisies pour être livrées à l'envahisseur. Le tout devant servir l'effort de guerre allemand. On a longtemps raconté le courage inébranlable de vrais vignerons résistants, comme Maurice Drouin, mais la réalité est plus complexe. Beaucoup de professionnels, négociants et récoltants ont participé à un commerce actif et prospère sous le Troisième Reich, le tout au détriment de l'intérêt national. L'histoire de la manière dont les Allemands ont fait main basse sur les vignobles français est assez singulière. Si certains se sont fait un devoir de résister, d'autres en profitent grassement, très grassement. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les nazis prennent le contrôle du vignoble français pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite de la France en 1940, il ne faut que quelques semaines aux nazis pour que la moitié du pays soit placée sous le contrôle allemand. Dans le secteur occupé, on compte certains des vignobles les plus célèbres, comme ceux de Champagne, Bourgogne, Cognac et Bordeaux. Ouais, disons que c'est ce qui se fait de mieux quand même. Le grand respect pour les vins du Sud, cependant, je vous rassure. Durant les premiers mois, de nombreux représentants d'unités militaires nazies passent d'énormes commandes. En gros, les Allemands achètent de tout à n'importe quel prix. On veut étancher sa soif de victoire. Genre. En Bourgogne, deux hommes, Marius et Raoul Clerget, placés à la tête de la maison Les Grands Crus de Bourgogne, à Pommard, vont flairer la bonne affaire et vont transformer leur entreprise, qui était alors au bord de la faillite, pour en faire une des plus rentables de France. Le comptable de la maison a déclaré par la suite, et je cite, « Les Allemands payaient bien et ils enlevaient le vin aussitôt sans pièce de régie ni facture. » À l'époque, ils sont beaucoup à penser que les Allemands sont là pour au moins dix ans et certains entendent bien en profiter. Ouais, le mot « profiter » est bien choisi ici. On pourrait croire que la collaboration est le fait uniquement de quelques maisons. Eh ben non, pas du tout. Une véritable course-poursuite s'engage pour profiter le plus possible des possibilités commerciales des Allemands. Seulement pour la Bourgogne, on a calculé que les ventes réalisées dans les premières semaines après la défaite en 40, soit en juillet et en août, dépassent en valeur celles d'une année complète. Aïe aïe, ça c'est beaucoup d'argent. À Paris, les Allemands défilent et occupent la capitale, avec ses cafés, ses restaurants et ses caves. On voit des nazis attablés aux terrasses des cafés les plus célèbres, la Rotonde ou encore la Coupole. Le vin coule à flot, du vin français, bien sûr, et pas de la piquette. On veut ce qu'il y a de meilleur. Champagne, Bordeaux, Bourgogne, tout y passe. Les stocks de vin des grands hôtels de luxe deviennent des butins dont il faut se saisir. Butins de guerre de la victoire, disent certains. Dans les sous-sols du Lutetia, 75 000 bouteilles de crues soigneusement classées dans les dédales des caves sont pris d'assaut. On retrouve également de magnifiques vins à la Tour d'Argent ou aux Fouquettes qui subissent tous le même sort. On a longtemps raconté que les propriétaires ont caché les bouteilles à l'envahisseur. Pourtant, les recherches récentes montrent plutôt qu'il aurait été presque impossible de soustraire ces trésors à la connaissance des autorités allemandes. Bref, c'est plus complexe que ce qu'on croit. 
En juillet 1940, à la suite de l'armistice, les autorités mettent en place une gigantesque entreprise de pillage généralisée. La France est désignée par le régime nazi comme le premier fournisseur agricole du Reich. On rêve de réduire l'ennemi à un monde de paysans devenus de simples pourvoyeurs de matières premières pour l'Allemagne. Pour aller chercher les meilleurs vins et veiller à la production de cette denrée stratégique, les Allemands placent dans chaque province viticole un vin de fourreur, soit un marchand de vin en uniforme, souvent un ancien négociant chargé d'organiser le marché. Dès l'été 1940, on nomme Otto Kleibisch en Champagne, Adolf Segnitz en Bourgogne et Hans Boomer à Bordeaux. Le problème, c'est que ce pillage que l'on veut organiser et centraliser est court-circuité par les troupes allemandes elles-mêmes, qui achètent massivement et font exploser les prix. Pire encore, des volumes considérables sont détournés par ces mêmes troupes. Il faut vite rétablir l'ordre et la discipline dans ce petit monde qu'est le vin, afin qu'il soit distribué de manière rationnelle. On place bientôt des vignobles sous le contrôle direct de l'occupant, aucun achat ne pouvant être fait en dehors de la supervision du délégué autorisé par le Reich pour les achats de vin. À l'automne 1940, le système de captation des vins français est bien en marche et on entend encourager avec les Français ce qu'on appelle un réel esprit de collaboration. En plus des gros volumes qui doivent être destinés aux troupes ou encore à la population civile, les dirigeants nazis exige également le détournement de vins fins, des liqueurs et de vins de champagne pour les hauts dignitaires, cadres du régime, officiers supérieurs et la haute bourgeoisie allemande. En quatre ans, plus de 65 millions de bouteilles de champagne seront envoyées en Allemagne. En Champagne, d'ailleurs, les nazis suivent de très près la production d'un des vignobles les plus célèbres du monde. C'est à Reims que s'installe le bureau allemand chargé du contrôle vitivinicole. Autre élément important qui facilite le pillage, en juin 1940, on assiste à une dévaluation de la monnaie française à 20 francs pour un Reichsmark. Ainsi, les autorités allemandes s'octroient d'emblée un pouvoir d'achat démesuré dont profite grassement son armée d'occupation. Mais on peut quand même se poser la question, comment ça se fait que ce secteur a été aussi facilement asservi à l'envahisseur? Il faut rappeler que l'avancée des Allemands au début de l'année 1940 a créé une panique. Une incroyable désorganisation règne dans le pays. Si certains vignobles ont souffert de destruction avec l'invasion, comme par exemple en Champagne, en Alsace ou en Bourgogne, dans d'autres vignobles, comme en Anjou, en Touraine ou à Bordeaux, c'est la main dœuvre qui manque. Cette pénurie va même s'accentuer à partir de février 1943, avec la mise en place du service du travail obligatoire, le STO. Bien vite, les femmes, les enfants et les hommes les plus âgés reprennent le flambeau et continue le travail. Certaines grandes maisons n'iront pas par quatre chemins. Leurs propriétaires vont carrément exercer une influence afin de faire libérer leurs vignerons et les employés les plus utiles. Malgré le contrôle, malgré les officiers en place et malgré un système bien huilé, le marché noir va connaître ses heures de gloire et même va s'étendre jusqu'en 1944. Les prix augmentent et on trouve toujours quelqu'un pour acheter. Depuis 1940, de nombreux professionnels placent cependant leurs vins en réserve. Ils les cachent. On en trouve dans des caves dissimulées, dans des puits comblés ou encore derrière de faux murs. Ça, ça veut dire qu'on monte un faux mur dans une cave pour faire semblant que la cave s'arrête ici, mais en fait, on cache plein de bouteilles derrière. Bien sûr, il s'agit de dissimuler des stocks aux nazis. Mais pas seulement. On stocke ici souvent pour jouer la spéculation, soit afin de vendre moins, mais cher. Bien sûr, là, on réalise le tout clandestinement, au compte goutte en proposant toujours aux plus offrants. Jean Roux, viticulteur et négociant en vin en Santenay en Côte d'Or, est un habitué de la manœuvre. Il partage souvent des repas avec des officiers nazis. C'est un habitué des soirées festives où il y a alors une débauche d'alcool et de vin. Protégé par les instances officielles de l'armée allemande, Jean Roux ne déclare que de petits volumes. Il ne livre rien au ravitaillement et s'entoure de relations efficaces qui le protègent. Malgré toute la bonne volonté des nazis et leur système mis en place pour rationaliser les achats de vin, 
les vinefourreurs sont bientôt concurrencés par tous ceux qui sont mandatés par d'autres autorités allemandes. En multipliant les achats officiels, on voulait ainsi couper l'herbe sous le pied au marché noir, ce qui ne va pas fonctionner. On ne ménage pas les efforts. L'Abwehr, le système de renseignement militaire dépendant du grand état-major, qui est basé à l'hôtel Lutetia à Paris, traque toutes les formes d'activité commerciale susceptibles de procurer des bénéfices à ses dirigeants. Mais les nazis vont aussi aller recruter directement dans la population française, plus spécifiquement chez les trafiquants français les plus importants. C'est notamment le cas d'Henri Lafont, de son vrai nom, Henri Chamberlain. Lafont est un criminel notoire. Vol, recel et insoumission, il a déjà fait des séjours en prison. Appuyé par l'Abwehr, il va obtenir la libération de plusieurs de ses complices et va fonder un réseau de lutte contre la résistance française. Il devient bientôt Monsieur Henri. Il s'associe ensuite à l'ancien premier policier de France, Pierre Bonny. Le duo qu'il forme, Bonny Lafon, va bien vite participer à l'expansion du marché noir. Munis de leurs cartes de la Gestapo, armés et protégés par les services de l'Abwehr et de la SS, leurs hommes fraudent, détournent, volent et pillent tout ce qui passe, et ce, en toute impunité. Lafont aime parader en uniforme de la Wehrmacht, et il est même considéré comme l'un des leurs avant d'obtenir le grade de capitaine de la SS. Lafont et Bonny vont bien vite s'intéresser au vin, notamment parce qu'il y a de nombreuses fêtes et orgies à Paris qui nécessitent de bonnes bouteilles. Le champagne est en demande et les nazis n'entendent pas en manquer. Lafont va se charger d'obtenir des approvisionnements réguliers en organisant des achats dans tous les vignobles. Son nom est souvent présent dans les affaires entourant le trafic de vin, d'alcool, de liqueur, d'eau de vie de cognac et d'armagnac. Autre personnage qui collabore ouvertement, Joseph Joanovitch, dit « Monsieur Joseph » ou « Jo », qui travaille avec son frère Mordard, dit « Marcel ». Fournissant tous ceux qui tiennent de grands dîners à Paris, notamment dans le 16e arrondissement et à Neuilly, Monsieur Joseph dit à qui veut l'entendre, et je cite, « Que voulez-vous faire contre les Allemands Moi, je fais fortune. » Ils sont plusieurs négociants à rallier l'Allemagne, qu'on voit comme victorieuse sur tous les fronts. En Bourgogne, le négociant Marius Clerget s'impose dès 1940 et devient l'un des plus actifs du vignoble. Ses ventes explosent après 1940, lui qui, jusque-là, n'avait qu'un très petit volume. Clerget va même jusqu'à cacher ses ventes. Il met en place une double comptabilité reposant sur un système de double facturation visant à dissimuler les ventes à l'Allemagne, alimentant ainsi directement sa caisse noire personnelle. Clerget ne s'arrête pas là. Il alimente la Waffen-SS, il livre rapidement et s'affiche ouvertement. Fier de son commerce et ses clients, il en profite pour montrer les largesses de son commerce. Son train de vie augmente, mais bien vite, cette débauche de luxe provoque l'exaspération dans les milieux locaux. En janvier 1941, une information est ouverte par les autorités de Beaune contre Clerget pour, et je cite, « fraude fiscale et infraction à la législation sur les prix ». Une perquisition est organisée. Finalement, un non-lieu est prononcé le 11 septembre 1941. De son côté, Clerget, dès 1941, intègre les salons les plus huppés de Paris, dont le prestigieux et très fermé Cercle européen. Les dirigeants sont alors convaincus d'une collaboration franche avec les nazis dans la perspective, et je cite, « d'une Europe nouvelle ». En attendant cette Europe nouvelle, un territoire va profiter de sa situation politique et géographique singulière, Monaco. État officiellement neutre, mais placé sous la protection de Vichy, Monaco a des dispositions fiscales très libérales dans une Europe en guerre. Plusieurs banquiers, industriels et négociants cherchent à se tailler une place dans ce micro-État. Dès 1941, des opérations commerciales se développent à partir de Monaco. Les négociants monégasques, prêtes nom de leurs confrères français, achètent et écoulent de volumes très importants en France, mais surtout en Allemagne. On estime ces opérations sur les vins et alcool entre 700 millions et 1 milliard de francs chaque année de 1941 à 1943. 
Récoltés et produits en France, des vins et alcools sont achetés par des intermédiaires établis à Monaco pour ensuite être revendus à leurs véritables acheteurs. Pourtant, ce régime arrivait bientôt à son point de rupture. L'économie vitivinicole française, marquée par le poids des achats allemands, est bientôt menacée de chaos au début de l'année 1944. La corruption s'est emparée de toute la filière et le gouvernement de Vichy tâche de l'enrayer en lançant une série d'arrestations. Cependant, à l'été 1944, les Alliés se frayent un chemin vers Paris. La fin de l'occupation sonne, les vignobles français ne sont plus sous la coupe nazie. Les soupçons pèsent lourd sur toute la filière, mais c'est sur le négoce qu'on se concentre et qu'on entend faire le ménage et juger les traîtres. Pour éviter des accusations lancées trop vite, certains vont utiliser le patriotisme comme argument commercial. On adopte des vignettes appliquées sur les bouteilles sur lesquelles on peut lire « pas une seule goutte de vin vendue aux Allemands durant la guerre » d'autres vont encore plus loin, comme on peut le voir sur l'entête des lettres et factures du négociant Paul naudin varro indiquant, et je cite, « maison n'ayant pas travaillé avec les boches pendant l'occupation ». C'est bientôt sur l'activité des négociants manipulateurs de champagne que le projecteur se braque. Parmi les grands fournisseurs des nazis, on retrouve notamment la maison Mouette et Chandon à Épernay, qui a livré plus d'un million de bouteilles de champagne, Veuve Clicquot à Reims pour près de 800 000 bouteilles et Pommerie à Reims pour 700 000 bouteilles. En janvier 1945, la Direction générale des études et recherches du Comité régional de Reims rappelle que, et je cite, un fait demeure. Les industriels du premier vignoble de France ont obtenu d'énormes résultats financiers au détriment de la richesse et de l'honneur national. On peut aussi lire « Les maisons de Champagne ainsi que de nombreux vignerons manipulants ont eu pour l'ennemi une attitude plus que bienveillante ». Le rapport montre aussi que la cohérence de l'organisation de la filière toute tournée vers la collaboration en masse avec l'ennemi a été très profitable. Parmi les maisons les plus florissantes, celle de Louis Roderer a fait 51 millions de francs de bénéfices nets. La maison Mouette et Chandon a atteint de son côté 46 millions de francs de bénéfices. Dans l'ensemble, on assiste à une augmentation du bénéfice net variant de 20 à 1000 par rapport aux bénéfices d'avant-guerre. Mais bientôt arrive le temps des procès. Marius Clerget est arrêté à l'été 1944. Pourtant, il s'échappe en septembre et se lance dans une longue cavale avec sa femme. On le signale à Lyon, à Paris, puis à Monaco. Prenant acte de sa disparition, le comité départemental prononce en décembre 1944 une reprise de ses bénéfices de 21 millions de francs et impose une amende de 86 millions de francs. Prenant acte du jugement, Clerget, dans l'attente d'une condamnation plus lourde en procédure judiciaire, s'active à liquider tous ses biens. Les renseignements généraux constatent la manœuvre et dans une note, on peut lire que si, et je cite, « les enlèvements continuent à se faire à la cadence actuelle, d'ici 15 jours, les caves Clerget seront entièrement vides ». En janvier 1946, Marius Clerget se soumet et se rend devant le juge. Il jure, lors de son procès, avoir fourni des renseignements au réseau de la Résistance. Il sera condamné à 4 ans de prison, 6 000 francs d'amende, à la confiscation totale de ses biens présents et à venir et à 5 ans d'interdiction de séjour. De leur côté, Henri Lafont et son complice Pierre Bonny seront condamnés à mort. Ils seront fusillés le 26 décembre 1944 au terme de procès. Dans les vignobles français, tous n'ont pas collaboré, loin de là. Il y a d'une part ceux qui ont réduit leurs activités ou ont renoncé volontairement au commerce avec le Reich, et d'autre part, il y a ceux, moins nombreux mais plus visibles, qui ont profité de la guerre pour s'enrichir grassement en collaborant ouvertement. L'occupation a tout de même représenté un véritable âge d'or pour plusieurs commerçants, mais peu seront condamnés pour avoir commercé avec l'ennemi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et si cette vidéo vous a plu, ben dites-le moi. Faites un pouce par en l'air, commentez, partagez, 
aller sur le Patreon, ce qui nous permet, je dis nous, mais c'est surtout moi, ce qui nous permet ben, d'avoir des plus belles vidéos avec un style un peu plus léché. Et pour les plus motivés, ben, vous pouvez même sous-titrer la vidéo, euh, sous-titrer la vidéo, pardon, dans la langue qui est la vôtre, donc l'anglais, le chinois, le japonais, bref, toutes les langues de la Terre. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.